माध्यमिक श्रेणी उच्चतर गणित अनुशील आठ दशमिक तीन इटा छात्र छात्री का क्यों भीतर कारण इटा ठीक एक जानी ना तब आज के अनुशील आसा उच्च मध्य माध्यमिक श्रेणी ढाका बोर्डे एक प्रश्न सल्व करब ढा बोर्ड बीस एकुशे ये प्रश्न एस बीस एकुशे ये आज के एक सल्व करार चेषा कर उद्देश्य बीस एकुश सल्व करा नये उद्देश्य हे खूब अल्प परिसरे अनुशील जेको प्रश्न कि भाव सल्व करते हैं से एक जेने अवश्य परीक्षा ओरियंटेड प्रश्न माध्यमिक श्रेणी परीक्षा ओरियंटेड प्रश्न तो हमें रेडी हो जा खतापत्र रेडी थकब और हे सर्वप्रथम माथा थे भीतिटा के सर फिर देखी कि चले जा प्रश्न प्रथम एक देखो एखे किस लेखा उपन्स मैं अस्त्र अस्त्र हेखने देव आर भरे ए सी डि चार्ट डिविशने भाग कर प्रथम डिविशने सैन थीटा इंटू कसे थीटा इक्ल टू वन एक नम्बर आज तुम्हारा इटा के अने के लिखे थको जो ठीक है आलोचना कर चाची भलोक परीक्षा दिए नहीं कथा तरह कथा हमें शिखते ही अच्छा एखे आज हे टैन थीटा सब समय सैन थीटा बस थीटा एखे एरक एक फर्मुला आज तो बुझते एखे स्कोर फर्मुलागल आज सैन स्कोर थीटा प्लस कस स्कोर थीटा गोल टू वन क्योंकि एखे जो फर्मुलाटा लिखे सेक स्कोर थीटा माइनस टेन स्कोर थीटा इक्ल टू वन फर्मुलाटा के अने के भाव लिखे सेक स्कोर थीटा सम समान वन प्लस टेन स्कोर थीटा नो प्रब्लेम एट अल फर्मुला सेक्शन आलोचना शेष नीचे एक क्वारेंटे छवि देखा जाटाई आसल एट पॉइंट थ्री मूल भीतर कारण एस भीतिटा के क्यों दूर करा जाए आशा करी एक तो ख्याल कर ले भीति थकबेना एवं अंक सठीक आत्मविश्वास सठीक भावे अंक करते उद्देश्य अच्छा आस एखे जस्ट सब किस आगे एक यूट्यूब लेकिन आलोचना कर जस्ट एखे पाई बू लेखा आज रेडियने के रेडियने ना लिखे हमें से लिखे डिग्री जैक डिग्री रेडियने लिए जर एक कन्फ्यूशन आज आकटू परिसरे अन्य लेकिन आलोचना करब आपात धरे नहीं डिग्री रेडियने कारो को समस्या नहीं प्रेजेंट कर चले आस प्रश्न सल्व प्रश्न सल्वर जो एक ख्याल करी प्रथम आगे भीति दूर करी एक भीति दूर कर सल्यूशन देखी इनशाला कि भावे करा जाए ए इक्ल टू कट थीटा बी इक्ल टू कसे थीटा माइनस वन हमको एक छोटो को लिखते हो कारण अंक तो करते एक जगह तो लागे अच्छा एरपर क नम्बर एटुकु कमर स्टैप दुईटा अंश आईटा स्टेटमेंट आ स्टेटमेंट आगू आसले खोला वाक्य 
তো যাই হোক আমরা এত কিছুতে না যাই দুইটা স্টেটমেন্ট আছে ওপেন স্টেটমেন্ট বা খোলা বাক্য এইটুকুই আমাদের চলে আসে এ ইকুয়াল টু ওয়ান হলে সাইন স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল টু কত ক নাম্বার ক আমরা সলভ করছি আমরা এখান থেকে সলিউশনটা শুরু করব ওটা সে একটু জায়গা আমাদের থাক দেখা যায় ক ক এর সমাধান করছি এ ইকুয়াল টু ওয়ান আমাকে একটা শর্ত দেওয়া আছে শর্তটা থেকে আমার সাইন স্কোয়ার থিটার মান বের করতে বলেছে আমাকে থিটার মান বের করতে বলেনি আমরা থিটার মান বের করতে পারি এটা আমরা জানি পারি কি না একটু দেখে নেই আচ্ছা প্রথমে এ ইকুয়াল টু ওয়ান যেহেতু এইটা থেকে এটাতে আসতে বলেছে এ ইকুয়াল টু ওয়ান হলে সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু এত এই অবস্থানে আসতে বলেছে আমাদের সলিউশনে অনেক রকমের ম্যাথড আছে একটা ম্যাথড যেটা আমরা মাধ্যমিক শ্রেণীতে বেশি ব্যবহার করি সেই ম্যাথডটা হচ্ছে আর কিচ্ছু না আমাদের এই স্টেটমেন্টটা থেকে এই স্টেটমেন্টে আসা অর্থাৎ সাইন স্কোয়ার থ্রিটা সঙ্গে সঙ্গে সামথিং ওই স্টেটমেন্টটাতে আসা শুরু করলাম দেওয়া আছে দেওয়া আছে এ সমান সমান ওয়ান এ সমান সমান ওয়ান এখানে এ আছে এখানে থ্রিটা আছে তাহলে নিশ্চয়ই এ আর থ্রিটার ভিতরে উপরে কোথাও সম্পর্ক দেওয়া আছে বুঝতে হবে এ সমান সমান কট থ্রিটা এটা তো বি এটা আমাদের এখানে নেই তাহলে এ সমান সমান কট থ্রিটা বসালাম তাহলে এ এর জায়গায় আমরা কট থ্রিটা বসালাম তাহলে এ চলে গিয়ে থ্রিটা আসলো যেহেতু আমাদের থ্রিটা থেকে থ্রিটা ওরিয়েন্টেড একটা ভ্যালু বের করতে হচ্ছে সেই জন্য তাহলে কট থ্রিটা সমান সমান হচ্ছে আমাদের ওয়ান এ সমান সমান ওয়ান হলে এর মান কট থ্রিটা তাহলে কট থ্রিটা সমান সমান ওয়ান এগুলো আমরা সবাই পারি তারপরে যদি কেউ একটু কম প্র্যাকটিস করে থাকে তাদের জন্য একটু বলছি মূল সমস্যাটা থাকবে হচ্ছে এই জায়গাতে আর কিছু সমস্যা এখানেও থাকবে তো যাই হোক আসি আমরা দীর্ঘায়িত না করে আগে এগিয়ে যাই কট থ্রিটা তো কট থ্রিটা আমার এখানে আছে কি সাইন থ্রিটা তাই সাইন স্কোয়ার থ্রিটা অফকোর্স সাইন স্কোয়ার থ্রিটা সাইন থ্রিটারই একটা ফাংশন সো আমাকে টার্গেট করতে হবে এই কট থ্রিটাকে কীভাবে সাইন থ্রিটায় আনা যায় অনেক রকমের উপায় আছে আমরা যদি এই উইপনগুলোকে ব্যবহার করার অভ্যাস থেকে থাকে না থাকলে একটু করে নিতে হবে একটু চর্চা করো দেখবে জিনিস খুব সোজা হ্যাঁ তাহলে কট থ্রিটা এই কট থ্রিটার থেকে কস থ্রিটা বাই সাইন থ্রিটা এখানে সাইন থ্রিটা আছে কট থ্রিটার একটা সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে আর এখানে কোথায় দেখা যাচ্ছে এখানে আরেকটা জায়গায় কট আছে এখানে একটা কট আছে এখানে একটা কট আছে কিন্তু এটা তো কটের সঙ্গে টেনের সম্পর্ক আর কিছু নেই এখানে ওয়ান তো ধ্রুব আচ্ছা তাহলে এখানে আসি এখানে হচ্ছে কটের সঙ্গে কোশেকের সম্পর্ক তো কটের সঙ্গে যদি কোশেকের সম্পর্ক এই সম্পর্কটা যদি আমরা নেই তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য কাজ করাটা সহজ আবার এই সম্পর্কের একটা ভালো দিক হচ্ছে এখানে স্কোয়ার আছে আমার কিন্তু এখানে স্কোয়ার আছে তাহলে এই সম্পর্কটা নেওয়াটা যুক্তিযুক্ত বিষয় এক বিষয় দুই হচ্ছে এই সম্পর্কটা আরেকটা ব্যাপার আছে কোশেককে আমরা কট থেকে কোশেকে যেতে পারবো এই সম্পর্কটা দিয়ে কিন্তু কোশেককে আমরা একটু যদি তাকাই কোশেককের সঙ্গে সাইনের সম্পর্ক আছে তাহলে এটা সবচেয়ে ভালো অবস্থান আমাদের জন্য এই মুহূর্তে যে আমরা এটা থেকে সাইন স্কোয়ার থিটাটা বের করতে পারবো শুরু করছি তাহলে কট থিটা যেহেতু এখানে কট স্কোয়ার আছে তাহলে আমি এটাকে বোধ সাইড স্কোয়ার করে নিচ্ছি তাহলে কট স্কোয়ার থিটা সমান সমান ওয়ান স্কোয়ার মানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান এটা এই লাইনটা একটা কি লাইন কি লাইন ত্রিকোণমিতিতে বা যে কোনো গাণিতিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে এই কি লাইনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আমি অঙ্কটা একটু দীর্ঘায়িত করে করাচ্ছি কিন্তু ক্লিয়ার বুঝিয়ে দিচ্ছি যেন যে কোনো সমস্যা যে কোনো সময় সমাধান করা যায় কি লাইনটা কেন কারণ আমাকে একটা ডিসিশন নিতে হবে যে আমি এখানে স্কোয়ার করব স্কোয়ার করব স্কোয়ারটা কেন করব আমি একটা ডিসিশন এখান থেকে বুঝতে পারছি আর আমি চেনে এখান থেকে বুঝতে পারছি যে কট স্কোয়ার আছে তাহলে কট এখানে কট স্কোয়ার আছে এবং কট স্কোয়ার কট স্কোয়ারের সঙ্গে পোশাক স্কোয়ার আছে পোশাক স্কোয়ারের সঙ্গে পোশাকের সঙ্গে সাইনের সম্পর্ক আছে সো আমি এই জন্য কিন্তু স্কোয়ার করলাম এই ডিসিশনটা নিতে পারতে হবে তার মানে শুরুতে আমি যদি বলি যে আমি কটকে কট থেকে আমি সাইনে যাব এই লাইনে আমি দাঁড়িয়ে চিন্তা করছি যে আমার আছে কট সমসম ওয়ান তাহলে সাইন স্কোয়ার কত তাহলে আমি কটকে সাইনে নিয়ে যাব 
তাহলে আমার সেই জন্য আমাকে কটকে আমি স্কোয়ার করছি কেন স্কোয়ার করছি কারণ এখানে সাইন স্কোয়ার আছে ক্লিয়ার এবার কট স্কোয়ার থেকে আমি চলে আসলাম কট স্কোয়ার থেকে আমি এখানে কসেক স্কোয়ার কসেক স্কোয়ারে আনতে চাই তাহলে এখানে খেয়াল করতে হবে কট স্কোয়ারটা যদি আমি এই পাশে নিয়ে যাই আর ওয়ানটাকে যদি আমি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে কট স্কোয়ার সমস্যা সমান আসে কোসেক স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে কোসেক স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু হল ওয়ান কট স্কোয়ার সমস্যা সমান কোসেক স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটা রাফে করে নিতেও পারো এখানে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দেখিয়েও দিতে পারো যেহেতু समर्क এই সাইডে বসে গেলে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান বাই সাইন তাহলে ওয়ান বাই সাইন স্কোয়ার থ্রিটা সমান সমান টু স্যার এখানে ছিল স্কোয়ার তাই এখানেও স্কোয়ার হয়েছে আসলাম এটাকে যদি আমরা রেসি প্রকল করি অর্থাৎ উল্টে লিখি সাইন স্কোয়ারটা উপরে ওয়ানটা নিচে তাহলে এ পাশে উল্টে লিখতে হবে সাইন স্কোয়ার থ্রিটা সমান সমান ওয়ান বাই টু তাহলে সাইন স্কোয়ার থিটার মান ওয়ান বাই টু আমাদের কিন্তু বেরিয়ে আসলো আচ্ছা এর সাথে সাথে আমি ছোট্ট একটু বিকল্প বলবো যেহেতু এইট পয়েন্ট থ্রিতে পড়াচ্ছি জেনারেলি এটা এভাবে করে পড়া হয় কিন্তু এইট পয়েন্ট থ্রির জন্য আমি একটা বিকল্প একটু বলতে চাই আমার ভিডিওটা একটু দীর্ঘায়িত হোক সমস্যা নেই কিন্তু যারা উদ্গ্রীব স্টুডেন্ট আছে যারা ভালো করে করতে চায় তারা যেন বুঝতে পারে এটা তোলা হয়ে গেল যাদের এই জায়গাটা তোলার প্রয়োজন আছে তারা এই জায়গাটা একটু পজ করে তুলে নিতে হবে আমি মুছে নিচ্ছি এ সমান সমান আমাদের ওয়ান এইখানে একটা কথা বলা আছে জিরো টু পাই বাই টু জিরো টু পাই বাই টু এটা হচ্ছে জিরো লাইন এটা হচ্ছে পাই বাই টু লাইন তাহলে জিরো টু পাই বাই টু মানে এইটুকু জায়গার ভিতরে আছে অর্থাৎ এই জায়গাটাকে আমরা বলি ফার্স্ট কোয়ার্টেন্ট বা প্রথম চতুর্ভাগ ঠিক আছে তো আচ্ছা তাহলে এটা এখন আমরা যদি বলি এ সমান সমান ওয়ান তাহলে এই এ সমান সমান ওয়ান হলে সাইন স্কোয়ার থ্রিটা সমান সমান কত তাই তো তাহলে সেই ক্ষেত্রে এ এর মানটা আমাদের আগের মতো বসিয়ে নিতে হচ্ছে কট থ্রিটা সমান সমান ওয়ান এ এর মান কট থ্রিটা সমান সমান ওয়ান এটা আগেই করেছি এখন আমার কথা হচ্ছে যে আমাকে এটাকে এখান থেকে থিটার মানটা আমি বের করবো এবার থিটার মানটা বের করে নিয়ে যেহেতু থিটার একটা রেঞ্জ দেওয়া আছে থিটার মানটা আমি বের করে নিতে চাই থিটার মানটা আমি বের করে নিয়ে তারপর সাইন্টি থিটা পেয়ে গেলে তো সাইন্স থিটার পাবোই সেই জন্য থিটার মানটা বের করে নিতে চাচ্ছি এই তো থিটার মানটা বের করার জন্য আমরা সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবো সেটা হচ্ছে সাইন থিটা যদি আমাদের কোসেক থিটা ট্যান থিটা থাকলে কট থিটা কস থিটা থাকলে সেক থিটা এটা এর কারণ এখানে যাদের গেলে লেখা আছে এরা হচ্ছে তার কেন এখানে লিখলাম এইভাবে যে কোসেক যদি থাকে সাইন থাকলে কি কোসেকে নেওয়া খুব ইজি কোসেক থাকলে সাইনে নেওয়া খুব ইজি সো আমরা কি করব আমরা এই পাশের অ্যারোগুলো সব মুছে দেবো কেন আমরা কোসেক থাকলে তাকে সাইনে নিয়ে আসবো কট থাকলে টেনে নিয়ে আসবো সেক থাকলে কোসে কোসে নিয়ে আসবো নিয়ে এসে আমরা কাজ করবো আমরা যে কোনো অনুপাতকে যে কোনো অনুপাতে কনভার্ট করতে পারি এটা কোনো বিষয় না যেমনটি এই অঙ্কটা আগের সমাধানে আমরা করলাম আচ্ছা এবার তাহলে কি হচ্ছে আমরা আমাদের এখানে আছে হলো কট তাহলে আমরা টেনে নিয়ে আসবো সবসময় এই সেট ফর্মুলাটা এ নম্বর এ সেট এ এই এর মধ্যে এই কাজটা আমরা করবো আমাদের কাজের সুবিধার্থে ভ্যালুগুলো মনে রাখার সুবিধার্থে ইত্যাদি অনেক রকমের সুবিধা আছে পরীক্ষায় ভালো মার্ক তোলাটাই উদ্দেশ্য এই মুহূর্তে আচ্ছা তাহলে 
কট লিখলাম তাহলে কট কে আমার টেনে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমার কট আর টেনে এই সম্পর্ক থেকে আমার কাজ করতে হবে আমি কি করলাম এই কট কে রিসিপ্রোকাল করে দিলাম অর্থাৎ উল্টিয়ে দিলাম গৌণ গৌণিক বিপরীত করলাম তাহলে ওয়ান বাই কট থ্রিটা সমান সমান ওয়ান কেন করলো কারণ এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে টেন থ্রিটা সমান সমান এই কট থ্রিটা কে পাশে নিয়ে আসলে ওয়ান বাই কট থ্রিটা হবে সেই জন্য আমরা রেসিপ্রোকাল করে দিলাম তাহলে এটা আসলে কত টেন থ্রিটা টেন থ্রিটা সমান সমান আমাদের ওয়ান এখন টেন কত মান ওয়ান এই জায়গাটা খেয়াল করতে হবে টেন কত মান ওয়ান তাহলে টেন থ্রিটা সমান সমান টেন পাই বাই ফোর আই মিন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আচ্ছা পাই বাই ফোর এটা হচ্ছে ওয়ান তাই তো ডিগ্রির সঙ্গে কনভার্সনটা আমাদেরকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে এটা ক্যালকুলেটারে কনভার্ট করা যায় বাট আমরা ক্যালকুলেটারের দিকে এখন নজরটা না দিয়ে যদি একটু এইভাবে দ্রুত করি তাহলে কাজটা হয়ে মানে আমাদের কাজ করাটা সহজ কয়েকটা ভ্যালু একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করতে হবে সেই ভ্যালুগুলো হচ্ছে আমাদের এই পরের দুটো অঙ্কেও কিন্তু এই বিষয়গুলো কাজে লাগবে ভ্যালুগুলো হচ্ছে জিরো ডিগ্রি মানে হচ্ছে জিরো রেডিয়াম আর থার্টি ডিগ্রি এটা হচ্ছে পাই বাই সিক্স রেডিয়াম আর ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটা হচ্ছে পাই বাই ফোর রেডিয়াম আর হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি সমান সমান হচ্ছে পাই বাই থ্রি রেডিয়াম আর নাইনটি ডিগ্রি হচ্ছে পাই বাই টু রেডিয়াম এরপরে আমাদের একেবারেই আমরা চলে যাই একশো আশি এটা হচ্ছে পাই রেডিয়াম আর আমরা চলে যাই দুইশো সত্তর এটা হচ্ছে থ্রি পাই বাই টু রেডিয়াম আর তিনশো ষাট এটা হচ্ছে টু পাই রেডিয়াম এই চারটা একটু অঙ্ক করতে করতে বাবার খেয়াল করলে মুখস্থের মতো হয়ে যাবে আসলে মুখস্থ বলা যায় না এটাকে আয়ত্তে চলে আসবে ফাইন তাহলে আমরা থিটা এখানে টেন পাই বাই ফোর মানে টেন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান ওয়ান সেই জন্য এটা বসা মানে এখন এই ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিটা কোথায় আছে আমাদেরকে একটু কোয়ার্টেন্টের দিকে চলে যেতে হবে প্রতিটা অঙ্কে আমাদেরকে কোয়ার্টেন্টের দিকে যেতে হবে এইটাই এইট পয়েন্ট থ্রির মূল ভীতির জায়গা কিন্তু এই ভীতিটা থাকবে না আশা করছি খেয়াল করতে হবে এখানে বলেছে জিরো টু পাই বাই টু তার মানে এই যে জিরো লাইন আর এই যে হচ্ছে পাই বাই টু লাইন এই জিরো টু পাই বাই টু হচ্ছে এই কোয়ার্টেন্ট মানে ফার্স্ট কোয়ার্টেন্ট তাহলে আমাদের ফার্স্ট কোয়ার্টেন্টে পড়েছে আর ফার্স্ট কোয়ার্টেন্টে যদি কোনো অ্যাঙ্গেল পড়ে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কখনোই কোনো কিছু কোনো চিন্তা করার কোনো স্কোপ নয় যেই ভ্যালুটা আমরা এখানে বসিয়েছি কারণ আমাদের এই ভ্যালুগুলো সবগুলো ফার্স্ট কোয়ার্টেন্টের ভ্যালু এটা ক্রিটিক্যাল এটা ক্রিটিক্যাল ফার্স্ট কোয়ার্টেন্টের শেষ ভ্যালু ফার্স্ট কোয়ার্টেন্টের ফার্স্ট ভ্যালু ফার্স্ট কোয়ার্টেন্টের শুরুর ভ্যালু শেষের ভ্যালু এই তিনটা ভ্যালু কিন্তু ফার্স্ট কোয়ার্টেন্টের ভ্যালু সো আমাদের কিন্তু কোনো টেনশনের কোনো কারণ নাই তাহলে আমরা অবশ্যই বলতে পারি থ্রিটা সমান সমান অথবা থ্রিটা সমান সমান হচ্ছে পাই বাই ফোর টেন আর টেন ক্যান্সেল করলাম আপাতত ঠিক আছে আচ্ছা গেল থ্রিটা সমান সমান যদি এটা হয় দেয়ার ফোর আমি আর উপাশে হয়তো জায়গা নাও লাগতে পারে লাগলে ব্যবহার করছি এখানে টেন থ্রিটা সমান সমান সরি আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে সাইন থ্রিটার ওয়ান সাইন স্কোয়ার আছে কিন্তু সাইন স্কোয়ারটা পরে করবেন আগে সাইন থ্রিটাটা বের করবেন তারপরে সাইন স্কোয়ার করবেন তাহলে সাইন থ্রিটা সমান সমান হচ্ছে সাইন পাই বাই ফোর বোধ সাইডে সাইন নিলাম আপাতত দিস এমপ্লাইজ হচ্ছে মানে এটা পরের লাইন হচ্ছে সাইন স্কোয়ার থ্রিটা সমান সমান সাইন পাই বাই ফোর মানে হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু এটা আমরা জানি ঠিক আছে ওয়ান বাই রুট টু তাহলে তার উপরে স্কোয়ার হবে কারণ সাইন পাই বাই পাই বাই ফোর হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু আর যেহেতু এই ভ্যালুটা সাইন থিটার ভ্যালু কিন্তু স্কোয়ার করেছি তাহলে এবার সব স্কোয়ার করে নিতে হচ্ছে আমরা অতএব দিয়ে একবারে লিখে দিই অতএব সাইন স্কোয়ার থিটার সমান সমান স্কোয়ারের রুট ক্যান্সেল হলে ওয়ান বাই টু থাকে এইভাবে আমাদের কম ওটা শেষ হবে চলে যাচ্ছি পরের অঙ্কে
देखाओ जे a plus b by a minus b समान समान sin theta by 1 minus cos theta खौन अंबर प्रस्ताव एक बड़ो होते पारे भाई बाबा किच नहीं कौन अंबर ही सर ऐतु समय दिले ताहले खौन अंबर बड़ो अंबर को तो खुन्दुरी कर बिन अम्रो की पुरी क्या तो खुन्दुरी कर बो ना आमादे पूजा जुन्नो अम्रे एक पुश समय दिच्छी आर किच ना जो दी पूजे जाए ताहले आर समस्त थक बिना तो खौन अंबर किन्तु दूध खोचे, देखा होचे a plus b by a minus b शोषण होता है। इखाने की तो कोनो शॉर्ट तो देवा नहीं। ये इखान कर जेटु को शॉर्ट तो दौड़ कर, हमार a b के theta कॉन्वर्ट करते हो। अबे शेटा a b के theta ऊपर देवा आचे। तार माने ये a b के हमारा कुछ theta कॉन्वर्ट करो जोनो प्रस्तुत। अच्छा, ताहले हमारा left hand side थे के right hand side जावर एक टा plan दिगो। ये छाड़ो � ए शोमी करने लगते हैं, रिच करा जाए, शेवलों में एक हम आवचना में, आम्रा अनेक शोमाच उच्च मधुमिक सेंट आवचना करो, इसलिए ना शी ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी, अब उसको ये टाइप चाहे एलएस, आम्रा किंतु ए पर्स्ट को ए पर्स्ट आस्ते पड़ी, जनरली आम्रा आस्त बोना, क्या ना आस्त बोना कारण तो अच्छे इपर्शे बिजगुनीतियों फंक्शन आते हैं त्रिगुनीतिक फंक्शन आते हैं सो ये टा हार्डर सो अमरा बिजगुनीतियों थे के बिजगुनीतियों वैल्यू टा बोझ बिजगुनीतियों थे के त्रिगुनीतियों थे ऐसे त्रिगुनीतियों के टॉम को कोरे अमरा इकना आस्ते पार गो एक टुकड़ा मतलब धारणा अच्छ ए और बी मान हमारे बोशे दी था वे कारण तो कि ए पर शायद से ए बी और ए पर शायद से थी था ताहले ए और बी एक निश्चित एक वैल्यू पर आते ए समान समान होते हैं कॉट थी था और बी समान समान होते हैं कोसेक थी था माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉट थी था माइनस इकहने माइनस इकहने प्लस है सो बी एच वैल्यू चाहिए तो वो ए वैल्यू का उल्टा कर लिखता है जेतु माइनस है सर उल्टा बोलते हैं चीन नो गुलो पार्टी लिखता है ताले कोसेक थीटा जगह कोसेक थीटा जगह कोसेक थीटा किंतु प्लस चिलो माइनस कर लो एक एन माइनस चिलो ना प्लस कर लो वन क्लियर ये बार आशी ये तो मान बोशे दिलो मान बोशे we have sin and cos. Our sin and cos are not going to be able to do it. So, if you have sin and cos, you can't see the sin and cos. So, if you have sin and cos, you can't see the sin and cos. This is the key line. Okay. Now, we have to do cos theta plus sin theta. We have to do cos theta plus sin theta. Minus. We have to do the tension. कोस कोसेक थीटा मतलब वन बाय साइन थीटा माइनस वन डे प्लस प्लस माइनस इधर नोचे कोस थीटा बाय साइन थीटा माइनस वन बाय साइन थीटा प्लस वन ठीक अच्छे एक नाम दे साइन थीटा कोस थीटा चला चला और नो कोनो शुद्ध रूप क्या नो नहीं लाना कारण तो होते हैं अमाव अमी एक तो आगे वो बोले ची बार बार बोल ची अब वो खेल करते हो रे कारण तो चीज़ है ना कोट आर कोसे का चे आ की चुनी आराम आगे ना साइन आर कोस अच्छे तले कोट आर कोसे के तेरे ज्योतो वाले साइन आर कोस शोराशुरी बारानो जाए शेड आमा बोशी दिला आ की चुन अच्छा नई बार � cos theta plus one minus sin theta धोरे निच्छी जे ए लोशबु कोरे फरोल कोरन मुद्दे अमादे कारो कोरो दूर बोलता नहीं थाकले शेटा ओनो क्ला ओनो लेक्चरे आबा आलोचना होगे आप तो 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 पढ़ते होगे sin theta उपर जे cos theta minus one plus sin theta जे तो नीचे रंग छोटा है, हम लोग जो देखें एक ब्रैकेट टी एंड क्लोज को भी, ताले ये रंग छोटा जो हॉर बट डिनोमिनेटर आ चें, ये रंग छोटा हॉर बट डिनोमिनेटर एक ही आ चें, उल्टी ये दिए एक टाइम बड़ा मार्क को प्रोजेक्ट नहीं, 
আমরা কি করব আমরা সরাসরি এই ডিনোমিনেটরটা আর এই ডিনোমিনেটরটা ক্যান্সেল করে দেব ক্যান্সেল করে শুধু ওখানকার নিউমিনেটর বা লগটা আর এখানকার নিউমিনেটর বা লগটা লিখব কি হলো cos থিটা প্লাস 1 মাইনাস sin থিটা ডিভাইডেড বাই cos থিটা মাইনাস 1 প্লাস sin থিটা ক্লিয়ার ক্লিয়ার এবার আমরা এই পুরো জিনিসটাকে নিয়ে একটু মাথা ঘামাই আমার এখানে cos থিটা আছে sin থিটা আছে cos থিটা আছে sin থিটা আছে 1 1 আছে ভালো কথা এখানে কিন্তু একটা 1 আছে আর cos থিটা আছে কারণ নিচে শুধু 1 টা আছে আর cos থিটা আছে উপরে শুধু sin থিটা আছে কারণ উপরে কোনো cos থিটা নাই নিচে কোনো sin থিটা নাই নিচে আবার একটা 1 আছে এটা এই জায়গাগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এই বিষয়গুলো খেয়াল করাটা ইম্পর্টেন্ট কেন এখন দেখব নিচে যাই থাকুক না কেন যেহেতু আমাকে সব কসে বানাতে হবে তাহলে সাইনকে আমার কস বানাতে হবে আর কস বানাতে হলে সাইনের উপর আমার একটা স্কোয়ার প্রয়োজন হবে এখন নিচে যদি স্কোয়ার দিতে যাই তাহলে পুরোটার উপরে স্কোয়ার চলে আসবে তাহলে একটা কাজ এইভাবে একটু ভেবে নিই যে এই জিনিসটা আমার একটা জিনিস আর এটা আমার আরেকটা জিনিস কেন ভাবছি এখনই বোঝা যাবে যদি এটা ভাবি ভাবার পরে আমার আমি কিন্তু সবসময় হটটা নিয়ে চিন্তা করব লবটা নিয়ে নয় লবটা অটোমেটিক ব্যালেন্স হয়ে যাবে হটটা মেলানোটা ঝামেলা লবটা অটোমেটিক ব্যালেন্স হয়ে যাবে কিংবা আমি লবটা নিয়ে ভাবতে পারি সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না কেন নয় এখন আলোচনা না আপাতত শুধু যেটুকু বলছি খেয়াল করতে হবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে এখানে নিচে সাইন থিটাটা আমার স্কোয়ারে আসবে যদি আমি এইভাবে লিখি কারণটা কি এইটাকে যদি এ চিন্তা করি এটাকে যদি বি চিন্তা করি তাহলে এ প্লাস বি আছে আমি আরেকটা এ মাইনাস বি দিয়ে গুণ করলে আমার কিন্তু সাইনটা স্কোয়ারে আসবে আর সাইন স্কোয়ার মানে কিন্তু সেটাকে সাইন স্কোয়ার মানে হচ্ছে সেটাকে আমরা কস স্কোয়ারে কনভার্ট করতে পারবো এইটা এই সূত্রে সাহায্যে তাহলে আমাদের তো নিচে কস আছে সেই জন্য আমি এইভাবে করে একটু জিনিসটাকে বোঝানোর সাথে একটু আমরা প্যারেন্থিসিস দিয়ে অ্যান্ড ক্লোজ করে দিলাম আসি এখানে হচ্ছে কস থিটা মাইনাস ওয়ান প্লাস সাইন থিটা তাকে কি করছি এখানে কস থিটা মাইনাস ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা অনুপন্থি এখানে প্লাস থাকলে এখানে মাইনাস দিতে হবে আর এখানে মাইনাস থাকলে এখানে প্লাস দিতে হবে তাহলেই তো একটা প্লাস একটা মাইনাস হবে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি হবে তাহলে এখানে আমরা আসি যেহেতু নিচে গুণ দিয়েছি তাহলে উপরে গুণ দিতে হবে ব্যালেন্স করার জন্য কস থিটা প্লাস ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা ইন্টু এটা করে লিখে দিচ্ছি তাহলে কস থিটা মাইনাস ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা স্যার উপরে প্যারেন্থিসিস দিয়ে ক্লোজ করলেন নিচে কার্লি ব্রেস বা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করলেন কেন নিচে এটা শুধু বোঝার স্বার্থে এভাবে ক্লোজ করেছি উপরে তো আমাকে অনুবন্ধী উপরেরটার অনুবন্ধিত এটা না এটার অনুবন্ধিত এটা না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এখন একটু আসি তার উপরে ঢালাও গুণ করতে হবে আমার আর নিচে সেটা নয় নিচে হচ্ছে আমাদের এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্রে পড়বে তাহলে নিচে কী থাকলো কস থিটা মাইনাস ওয়ান ফোর স্কোয়ার মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা আমরা চাচ্ছি না আমি যে এখানে একটা সাইন স্কোয়ার থিটা আসুক কারণ এই সাইন স্কোয়ার থিটা এইটার কারণে এই এটা দিয়ে কস স্কোয়ার হয়ে যাবে তাহলে নিচে সব কস কস থাকবে যদি সব কস থাকে তাহলে আমার নিজে এই এই ব্যালেন্সিংটা বা এই টার্গেটটা রিচ করতে আমার জন্য সহজ হবে তার মানে হচ্ছে এই লাইনটা একটা কি লাইন কি লাইন মানে হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে লাইনটা তুমি যদি ডিসাইড করতে পারো কোনোভাবে পরীক্ষা করলে বাকিটা শুধু হিসাব করে গেলে অঙ্কটি মিলে যাবে তো যাই হোক আসি এখানে এটা আসলো আর উপরে কি থাকলো উপরে একটা আমরা গড়ান গুণ করে দিতে চাই একটা গড় পড়তো আমরা গুণ করে দিতে চাই তবে গড় পড়তো গুণ না করে উপরেরটাকে অনুবন্ধী আকারে একটু শেপ করে নিলে আরও সহজ হতে পারে যেমন কস থিটা মাইনাস সাইন থিটা এখানে কস থিটা মাইনাস সাইন থিটা আছে তাহলে একটাই জিনিস কস থিটা মাইনাস সাইন থিটা একটা জিনিস আর কি আর হচ্ছে আচ্ছা ব্র্যাকেট দিলাম বোঝার সুবিধার্থে তাহলে কস থিটা মাইনাস সাইন থিটা প্লাস ওয়ান তাহলে এটা প্লাস ওয়ান আর 
এখানে কি আছে cos θ sin θ -1 তাহলে উপরেরটাও অনুবন্ধি ছিল না কিন্তু যেহেতু প্লাস মাইনাস এর ভেরিয়েশনের কারণে অনুবন্ধি করা যাচ্ছে তাই অনুবন্ধি করে দিয়ে দিলাম হলো তাহলে এবার কি হলো এই sin স্কয়ার কে আমাদের cos স্কয়ারে কনভার্ট করতে হবে বিকজ আমাদের এখানে প্রমাণে প্রমাণিতব্য ফাংশনের মধ্যে নিচে শুধু cos আছে তাহলে নিচে শুধু cos আছে এখন এখানে কি করব তাহলে এটাকে ভেঙে দিচ্ছি কারণ এখানে কোনো হোল স্কয়ার নেই সেজন্য এটাকে আমরা ভেঙে দিতে পারি না ভেঙে দিলেও কিন্তু অঙ্কটা করা সম্ভব তা আমরা ভেঙে দিচ্ছি cos θ একটু হোল করি তারপরে আমি আগে উপরের গুণটা করে নিই এটাকে এইভাবেই রাখি তারপরে আমি বলছি কি করব cos θ 1 এখানে হোল স্কয়ার এটা হচ্ছে নিশ্চিতভাবে এটুকুকে বলা যায় যে sin স্কয়ার θ মানে হচ্ছে 1 cos স্কয়ার θ এখান থেকে sin স্কয়ার θ সমান সমান হচ্ছে 1 আর এই cos স্কয়ারটা বেশি মাইনাস তাহলে 1 cos স্কয়ার θ থাকলো শুধু এটুকু ভ্যালুটা আসলো মাইনাসটা মাইনাসের মধ্যে থেকে গেল উপরে কি হচ্ছে cos θ sin θ হোল স্কয়ার 1 স্কয়ার a plus b a minus b a square minus b square fine एबा देखा जाता है ओके नीचे आम्रा एक तो छोटा कोरी लिखते होते हैं नीचे होते हैं एक ने cos θ जेतु एक ने square आते हैं एक one टके सामने cos टके पॉल लगा जाए one minus cos θ लगा जाए इतने क्या नो लिखते चाची देखो एक ने one minus cos θ लगा जाए अमी जगे भांते चाची ना शुले शिद्दम तो ये मूर्ति चेंज कर ला ভাঙতে চাচ্ছি না তো আর যেহেতু এখানে 1 cos স্কয়ার আছে আর এখানেও যদি 1 cos আনা যায় নিচে দেখা যাচ্ছে 1 cos তাহলে সেইভাবে আমি একটু বুঝিয়ে নিতে চাচ্ছি আর কিছু না তাহলে এখানে 1 cos θ হোল স্কয়ার মাইনাস এখানে হচ্ছে 1 cos θ 1 cos θ তাই না এটা কিন্তু নিচে আমাদের আসলো উপরে কি থাকলো এটার স্কয়ার আর এখানে তো 1 থাকে আগে থেকে তাহলে cos স্কয়ার θ 2 cos θ sin θ sin স্কয়ার θ 1 এটা থাকে গুণ করার পরে a স্কয়ার এখানে b স্কয়ার আছে 2ab মাইনাস এ আছে মাইনাস 1 লিখেছি আমি এখানে চলে যাচ্ছি একটু খালি জায়গা দেখা যাচ্ছে এখানে একটু পড়ি আচ্ছা তাহলে সমান সমান হচ্ছে কত sin স্কয়ার আর cos স্কয়ার গুণ করলে যোগ করলে 1 হয় আমাদের এই সূত্র থেকে তাহলে এটা আর এটা যোগ করে আমরা 1 লিখব এখানে -1 আছে তাহলে 1 লিখলাম আর এখানে -2 cos θ sin θ -2 cos θ sin θ আর এখানে আছে -1 ফাইন it's all right then amra ki korchi ebar ebar amra ei 1 ar 1 to cancel holo niche ki ache niche ache hocche 1 minus cos theta ekhane 1 minus cos theta dui ta ache square gun kora tai 1 minus cos theta amra ekta common age niye fel tahole ki thaklo 1 minus cos theta ekta common niye felna karon ta ki amader 1 minus cos theta niche ache tai acha ekhon amra jodi ektu khyal kori niche 1 minus cos theta ache এখানে থাকে একটা 1 minus cos θ আর ওখানে থাকে একটা 1 plus cos θ তাহলে 1 minus cos θ আর এখানে একটা থাকে 1 plus cos θ তাই না 1 plus cos θ এগুলো হিসাব আমরা সবাই জানি জাস্ট 1 minus cos θ এটা কমন নিয়ে ফেললাম তাহলে একটা 1 minus cos θ থাকলো আর এখানে 1 minus cos θ এর কমন নিলে একটা 1 plus cos θ থাকলো দ্যাট ইজ বেসিক আচ্ছা কি হলো আমরা কিন্তু এটাকে ধ্বংস করতে চাই না কারণ এটা আমাদের এখানে প্রমাণে আছে তাহলে 1 minus cos θ আর এখানে যেটা আছে cos θ cos θ कैंसिल হলে 1 আর 1 যোগ করলে 2 থাকে এটা উপরে কি থাকে উপরে থাকে হচ্ছে 2 cos θ sin θ তাই না 1 cos θ 1 cos θ রাইট 
একটা মিস্টেক আছে ছোট একটা মিস্টেক আছে খেয়াল করেছো কিনা আমি নিজেও খেয়াল করিনি আসলে সেটা হচ্ছে যে এখানে মাইনাস চিহ্ন ছিল তাহলে এটার সামনে একটা মাইনাস চলে আসবে আর এটার সামনে একটা মাইনাস হবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস কস দিটা হবে তাহলে এখানে হবে হচ্ছে এইটাতে হবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর এখানে হবে হচ্ছে মাইনাস কস দিটা মাইনাস কস দিটা তাহলে কিন্তু এই কস দিটাটা ক্যান্সেল হচ্ছে না দুঃখিত আসলে আচ্ছা এই ওয়ানের সঙ্গে ওয়ান আমাদের ক্যান্সেলেশন হয়ে গেল আমার এই জায়গাটাতে আমি যখন দেখছি এখান থেকে লাইটটা রিফ্লেক্ট করছে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না যে কারণে সরি আচ্ছা তাহলে এখানে এই ওয়ান আর ওয়ান ক্যান্সেল হচ্ছে এই ওয়ান আর এই ওয়ান ক্যান্সেল হচ্ছে আর এখানে মাইনাস মাইনাস টু কস্তিটা থাকছে টু কস্তিটা থাকে মাইনাস টু কস্তিটা থাকছে আচ্ছা ফাইন তাহলে মাইনাস টু কস্তিটার উপরে থাকে হচ্ছে মাইনাস টু কস্তিটা ইন্টু সাইন থিটা এবার এই মাইনাস টু কস্তি আর এই মাইনাস টু কস্তিটা যদি আমরা ক্যান্সেল করি এই এইটুকু অংশ তাহলে উপরে থাকে সাইন থিটা নিচে থাকে ওয়ান মাইনাস কস্তিটা ইনফ্যাক্ট এই অঙ্কটা এইট পয়েন্ট থ্রির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত না এইট পয়েন্ট থ্রি এটা অন্য অনুশীলনীর অঙ্ক তো আমাদের জেনারেল মেথেও কিন্তু সিমিলার টাইপের কনসেপ্ট আমাদের ছিল কেন আমরা দীর্ঘায়িত না করে সামনে এগিয়ে যাই এই জায়গাটা পজ করে যারা তুলতে চাও তুলে নিতে পারো আমরা গোয়া নম্বর প্রশ্নে চলে আসছি যেটা আসলে আমাদের হায়ার ম্যাথের ত্রাস বলে বলে থাকি আমরা আসলে সেটা কোনো ত্রাস নয় আমরা এখন একটা সহজ নিয়ম একটু বোঝার চেষ্টা করব। ক্লিয়ার হয়ে যাবে নিয়মটা শেষ করার পরে অঙ্কটা সলভ করার পরেও আমি কিছু কথা বলবো ওই জায়গাগুলো একটু খেয়াল করে নেবেন যাতে অঙ্কটা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিলেও কোনো অসুবিধা না হয় সো চলে যাচ্ছি গ আমাকে বলেছে এ স্কোয়ার প্লাস বি প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার সমসমান থ্রি হলে থ্রিটা সমসমান কত আমি একটু অঙ্কটা সংক্ষেপে লিখেছি আর কি আচ্ছা তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল হলো থ্রি এটা আমাদের দেওয়া আছে দেওয়া করে থিটা সংসদ কত তো এখানে তো থিটা নেই স্যার থিটা না থাকলে আমরা কি করতে পারবো আমরা থিটাটা বের করবো কীভাবে তাহলে অবশ্যই এই এ বিয়ে থিটাতে মান উপরে দেওয়া আছে এই যে তাহলে আমরা ওটা বসিয়ে দিচ্ছি এখানে বসালাম এইটুকু সমাধান সবাই পারে কিন্তু শেষে গিয়ে একটা সমস্যা হয় সেটাই আমরা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করবো তার আগ পর্যন্ত অঙ্ক খুব সহজ তো এ স্কোয়ার সমস্যা কট থিটা এ সংশোধন কট থিটা তাহলে এ স্কোয়ার যেহেতু আছে তাহলে কট স্কোয়ার হবে এখানে হচ্ছে কোসেক থিটা মাইনাস ওয়ান আর এখানে আছে হলো প্লাস ওয়ান সো আমরা হোল স্কোয়ার করলাম আর এখানে হচ্ছে আমাদের থ্রি তাই তো এটা একটা ক্যান্সেল হলে এখানে কোসেক স্কোয়ার থিটা থাকে এখানে কট স্কোয়ার থিটা থাকে এখন আমরা অনেকভাবে এই সলিউশনটা আসতে পারি যেহেতু কট আছে এবং কোসেক আছে তাহলে সর্বপ্রথম আমরা কি বলেছি কোসেককে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে কোসেকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আমরা কীভাবে বুঝবো যে কোসেকটাকে পরিবর্তন করতে হবে কারণ আমরা বলেছিলাম আমাদের এখানকার আমাদের এই সম্পর্কগুলো শো করছে যে কস কোসেক থাকলে সাইনে যেতে হবে সেক থাকলে কসে যেতে হবে কট থাকলে টেনে যেতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে কটকে টেনে কনভার্ট করে নিলাম তাহলে ওয়ান বাই টেন স্কোয়ার থিটা আর কোসেককে কোসেককে আমরা সাইনে নিতে পারি তাই না কিন্তু খেয়াল করতে হবে এই জায়গায় যেহেতু কোসেককে সাইনে নিলে আবার সাইনকে আবার টেনে আনতে হবে অথবা টেনকে আবার সাইনে আনতে হবে ঝামেলা আছে তাহলে কোসেককে এই কটে আনতে পারলে সেটাকে আবার টেনে আনা যাবে ক্লিয়ার কিনা আর একবার বলছি ভালো করে বুঝে নিতে হবে আমি কটকে টেনে নিয়ে যাব কোসেককে আমার সাইনে নিয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু কোসেককে যদি সাইনে নিয়ে যায় টেন আর সাইন দু রকমের জিনিস হয়ে যাবে হয় আমার টেনকে আবার সাইনে নিয়ে যেতে হবে আর না হলে সাইনকে টেনে আনতে হবে সেটা একটু ঝামেলা তাহলে একটা কাজ করি না কেন যে আমি কোসেক কটে নিয়ে যাই কটকে তো টেনে নিয়ে আসছে ওইভাবে নিয়ে যাব এই আর কিছু না তাহলে কোসেক স্কোয়ার থিটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে কোসেক স্কোয়ার থিটা সমস্যা হল ওয়ান প্লাস কট স্কোয়ার থিটা এটাকে বেশি প্লাস হবে তাহলে ওয়ান প্লাস কট স্কোয়ার 
चेन्ज करते चाची मुझे दीची कारण हम एक बार ही करब और जो राखी अच्छा ठीक है रख लो नो प्रब्लेम राखी थ्री जेहतु लिखे दिल कैंसल कर चर्चा ट 
অবশ্যই এই গাঢ় দাগটা উল্টা দিকে না কিন্তু উল্টা দিকের কেসটা আমরা অঙ্কটা শেষ করে আলোচনা করছি থাকতে পারে উল্টা দিকের কেস যদি একটু ভ্যারি করে দেওয়ার চেষ্টা করে করবে না আশা করি তারপর আচ্ছা আসুন জিরো থেকে তার মানে কি আমরা চারটা কোয়ার্ডেন এলাও কিন্তু আমার প্রথমে দেখতে হবে টেন পাই বাই ফোর এই পাই বাই ফোর ভ্যালুটা নিশ্চয়ই ফার্স্ট কোয়ার্ডেনে পড়েছে যেহেতু এটা সূক্ষ্ম কোন পাই বাই ফোর ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাই তো এখানে পড়েছে তাহলে পাই বাই ফোর ভ্যালুটা কিন্তু আমার অ্যালাউড হবে বুঝতে পারছি এটা একটা রাফ পেজে করে একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে তাহলে কি হবে পাই বাই ফোর ভ্যালুটা কিন্তু আমার অ্যালাউড এটা একটা ভ্যালু হওয়া উচিত আচ্ছা যেহেতু টেন আছে মনে রাখবেন কারণ এখন জিজ্ঞাসা না করি আমরা কারণ নিয়ে আলোচনা করতে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে কিন্তু এখন পরীক্ষা আমি কথা দিচ্ছি পরে আলোচনা হবে আচ্ছা এখন আমরা বলি সবসময় যদি টেন থাকে যেহেতু টেনের কোয়ার্ডেন কোনটা কোনটা এটা তো অল 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 আছে এখানে অল তার মানে এখানে এখানে টেন পজিটিভ টেন কিন্তু এখানেও পজিটিভ টেন পজিটিভ এবং টেনের উল্টাটা পজিটিভ কট পজিটিভ তাই তো ট্যানজেন্ট এবং তার কমপ্লিমেন্ট উল্টা বলা যাবে না কমপ্লিমেন্ট ট্যানজেন্ট কো ট্যানজেন্ট দুটাই পজিটিভ যেখানে যেটা পজিটিভ একটা পজিটিভ হলে আরেকটা পজিটিভ হয়ে যায় তাই তো এই যে ট্যান পজিটিভ হলে কট পজিটিভ হবে কস পজিটিভ হলে ওখানে স্যাক পজিটিভ হবে সাইন পজিটিভ হলে কোসেক পজিটিভ হবে আমরা জানি তারপরেও একটু বলতে হচ্ছে কারণ সবাই সমানভাবে নাও পড়ে থাকতে পারে তাহলে ট্যান এখানে হচ্ছে কট এখানে পজিটিভ তাহলে এখানেও তো ট্যান কট পজিটিভ কারণ এখানে তো সব পজিটিভ সেই জন্য এটা পজিটিভ কেন স্যার সব পজিটিভ পরে আলোচনা হবে আচ্ছা আপাতত এখানে পজিটিভ এখানে অল পজিটিভ এখানে ট্যান কোড পজিটিভ এখানে অল পজিটিভ তার মানে এখানেও ট্যান ট্যান কোড পজিটিভ এখানেও ট্যান কোড পজিটিভ এবং এই কোয়ার্ডেনটা কিন্তু একটা আর একটা একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে খেয়াল করা যাক একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে কিনা এখানে যদি একটা রেখা থাকে এই রেখাটাকে ঠিক একশো আশি ডিগ্রি করে হলে এই কোয়ার্ডেনটা আসে তাহলে একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে আরও ডিটেল অন্য সময় আপাতত একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে সেই জন্য কী করতে হবে যে এখানে যে কোনটা পাওয়া গেছে তার সাথে একশো আশি যোগ করে এই এই কোয়ার্ডেনটা আনলে সেই কোয়ার্ডেনটা পাওয়া যাবে আর যেহেতু সেই কোয়ার্ডেনটা অ্যালাউড ঠিক চিহ্ন মারা আছে অর্থাৎ আমরা কি বলছি জিরো টু টু পাই এই যে জিরো টু টু পাই মানে চারটা কোয়ার্ডেন্টই আমার আছে তার মানে সবগুলো কোয়ার্ডেন্ট আমার অ্যালাউড এখানকার ভ্যালুও অ্যালাউড এখানকার ভ্যালু অ্যালাউড এখানকার টাও অ্যালাউড এখানকার টাও অ্যালাউড তাহলে পাই বাই ফোর আমার এখানকার ভ্যালু এখন তার সাথে একশো আশি যোগ করলে এখানকার ভ্যালু পাচ্ছি তাহলে কি হচ্ছে তাহলে অবশ্যই পাই বাই ফোরের সাথে একশো আশি যোগ করতে হবে অর্থাৎ পাই যোগ করতে হবে একশো আশি মানে পাই একটু আগে লিখেছিলাম এই জায়গায় তাহলে কি হচ্ছে আমরা কিছু লাগবে না জাস্ট একটা পাই এড করে দেন কেন ওই যে বলছিলাম ঠিক উল্টো দিকে আসছে এই জন্য ট্যান থাকলে পাই এড করে দেবেন কর তো থাকবে না কারণ কর থাকলে এটাকে ট্যান বানিয়ে নেবেন তাহলে পাই অ্যাড করে দেবেন টেন থাকলে কি করতে হবে পাই অ্যাড করে দিতে হবে তাহলে পাই প্লাস পাই বাই ফোর তাই তো তাহলে ট্যান থিটার সমান সমান যদি এটা হয় তাহলে অতএব থিটার সমান সমান পাই বাই ফোর অথবা পাই প্লাস পাই বাই ফোর আমরা হিসাব করে পাবো ফোর উপরে থাকবে ফাইভ পাই অথবা ফাইভ বাই এই ভ্যালুটা এই দুটো ভ্যালু কোথা থেকে পেলাম এই দুটো ভ্যালু পেলাম টেন থিটার সমান সমান টেন পাই বাই ফোর থেকে কিন্তু টেন থিটার সমান সমান মাইনাস টেন পাই বাই ফোর আরেকটাই কোয়েশন আছে সেটাকে তো কনসিডার করতে হবে তাই না তাহলে আবার আমরা এখানেই অথবা দিয়ে পড়ে যেতে পারতাম আমাদের বোর্ডের জায়গা নেই এই আমি আবার লিখে করছি যারা যারা পরীক্ষা দেবো আমরা পরীক্ষার মধ্যে খাতায় জায়গা থাকবে এখানে আমরা অথবা দিয়ে ওই পাশের অংশটা আমরা নিচে যেটা দিচ্ছি এটা অবশ্যই একসাথে করে ফেলতে পারো কোনো প্রবলেম নেই আবার টেন থিটার সমান সমান মাইনাস টেন পাই বাই ফোর আচ্ছা হয়ে গেল টেন পাই বাই ফোর এবার আমরা একটু আসি সেটা হচ্ছে এখানে কি দেখা যাচ্ছে মাইনাস দেখা যাচ্ছে তো মাইনাস সামনে থাকা মানে আমাকে একটা জায়গা আগে খেয়াল করতে হবে আবার একটু কোয়ার্টেনটাই কে নিচ্ছি খেয়াল করতে হবে কোনের সামনে যদি মাইনাস থাকে কখন তাহলে এটা হলো এই কোয়ার্টেনটা সব সময় আমরা কিন্তু ওই লেকচারে আলোচনা করেছিলাম কেন এটা নিয়ে এখন হবে না শুধু ধরতে হবে কোনের সামনে যদি মাইনাস এটা কিন্তু কোনের সামনে মাইনাস না অপারেটরের সামনে মাইনাস ট্যান অপারেটরের সামনে মাইনাস আছে কোনের সামনে যদি মাইনাস থাকে তাহলে এই কোয়ার্ডেনটা ধরতে হবে এই কোয়ার্ডেনটি কে কে পজিটিভ কস আর সেক 
कॉस आर से इक्वेटेंट एंड पॉजिटिव तार माने होते हैं कॉस बस से के से के माइनस थीटा जो दिखा के से के माइनस थीटा जो दिखा के तले एक लो कॉस थीटा बन जाए से थीटा एक तो ने फंक्शन की इवेंट फंक्शन बस जुगमो फंक्शन बोले शेटन यहाँ पे एकोना वचना जाओ ना ये कॉसर सेक लेकर उद्देश्य तो होते हैं ये कॉसर सेक बात दिए जा किचु अच्छे तार जो नो जमों टेन माइनस थीटा इटा ऑप्शन माइनस टेन थीटा होगा और तो ये कॉसर सेक बात दिए जे कुनो त्रिकोणमितिक ऑपरेटर बाकी चार्टी त्रिकोणमितिक ऑपरेटरे जो भी कोने शामने माइनस था के तेरे से इटा ऑपरेटर शामने माइनस टा च ताहूले हमरा इटे के लिखते पड़े ए लाइन टेकर में लिखते पड़े या तो समान समान दिस इम्प्लाइज टेन थीटर समान समान होते हैं टेन माइनस पाई बाय फोर क्लियर लिख लाम इबार सर टेन थीटर टेन थीटर कैंसिल कर दिले माइनस पाई बाय फोर तो हमारे रेजल्ट बात करता अब और आगे हम तो किंतु ताहूले ना क्या ताहूले ए भावे ना हो जाए, पॉजिटिव है क्या? नेगेटिव है क्या लेकिन तो ना हो है नहीं, क्या ना हो है नहीं? कारण जो भी जीरो थे के माइनस टू पाई बोलते हो, ताहोले जीरो थे के माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, तार पर माइनस टू पाई चला जाएगा। आमदर को बोला तो बोला चाहे ए भावे नहीं, तार माने तार माने आमदे ये माइनस वैल्यू तो अवश्य ही कर जो कुन्ना अच्छा एकों आम्रा एक टू आगे की आलोचना कर लाऊं एक टू आगे आलोचना कोरे ची होच्छे जे टेन शंगे जा था के ताशत चोक बंदों कोरे पाई जोक कोरे दो जाए पाई की बियोग कोरा जाए सर अवश्य ही जाए शेरन या आम्रा एकों चिंती तो ना कारण वही धोरण ए माइनस कौन था हमारे जनों एक्सेप्टेबल ना जब हम आगे हमारे पाई बाय फोर ऐसे चिलो उड़े किंतु एक्सेप्टेबल वैल्यू चिलो कारण ना कि वो इधर फर्स्ट क्वार्टर ने पढ़े एवं शेर पॉजिटिव वैल्यू जीरो चल बोलो वाली पॉजिटिव तले वो इधर हमारे है जितने हमारे चार्टा क्वार्टर पॉजिटिव कौन धोरे धोरे टेन तक ले पाई एट माइनस पाई बाय फोर ये एक तो होलो आर एक तो होगे कि आर एक तो होगे बोलें तो आर एक तो होगे क्या ना होगे कारण पाई माइनस पाई बाय फोर इधर कारण था कि अपना माइनस पाई बाय फोर टेकिंग एक क्वार्टेंट ही चिलो माइनस पाई बाय फोर एक क्वार्टेंट ही चिलो ताकि पाई फ्रेल में एक क्वार्टेंट रह गए � अनेक शॉम शॉप कोर्डेंट की वैल्यू आज तो भी एमाउंट कुनो कथा नहीं इखने आज चे मैंने पे गयी थी किंतु एक तो ख्याल करें तो आपने ए जे वैल्यू टा पाई लेन ए ए ए एंगल का ये मिल रही तो इटा क्या ना माइनस पाई बाय फोर चिलो तब तक आवर पाई फ्रेल तार माने ए पूरा टा जो भी पाई होए तब तक ए पाई बाय � जेट चौथों तो क्वार्टेंट, ताले चौथों तो क्वार्टेंट के वैल्यू टाउन तो हमारे एक्सेप्टेबल वैल्यू, ताले आवार पाई जो कुत्ते होंगे, अरेक टा पाई, गैट इसे, ताले ठीक आच्छे, हमारा अरेक टा पाई जो कुत्ते पाई, जिन्हें इसलिए के अरेक भावे जुदी बोली, ताले, हमारे जेटु माइनस पाई � आरेक टा होगे लिखिए आगे टेन अगर अथवा लिखिए अथवा अथवा टेन टू पाई माइनस पाई बाय फोर बोलें तो सार क्या नो टू पाई माइनस पाई बाय फोर करना एक है ना जीरो चिलो जीरो चे बड़ा होता होगा अमार इखने पाई बाई फोर टा माइनस आ चुके इज इखने ताले की इटे जीरो चे छोड़ हुए जा चुके एके पाई जो कर दी तो बोल ची जिन कुनो समय पाई में बाई पाई जो कर दाव जबे टेनर क्षेत्रे क्लियर दिला पॉजिटिव आ चुके किंतु 
আমরা তো টু পাই থেকে ওইটা মাইনাস করতে পারতাম কারণ জিরো আর টু পাই তো একই লাইন জিরো আর টু পাই আমরা আগের দিন আলোচনা করেছি টু পাই আর জিরো একই লাইন তাহলে টু পাই থেকে মাইনাস করে দিলে এই যে টু পাই আছে টু পাই থেকে একটা অ্যাঙ্গেল সূক্ষ্ম কোণ অবশ্যই এখানে যে কোণগুলো আসে সেগুলো সবসময় সূক্ষ্ম কোণ ধরা হয় আমরা সূক্ষ্ম কোণের মানগুলো মনে রাখি তাহলে সূক্ষ্ম কোণ যদি হয় তাহলে অবশ্যই টু পাই এর চেয়ে যখন আমি সূক্ষ্ম কোণটা বাদ দিব তখন সেটা কিন্তু টু পাই এর চেয়ে ছোট হয়ে যাবে বিয়োগ করলে ছোট হবে এবং সেটা জিরোর চেয়ে বড় থাকবে কারণ টু পাই তো অনেক বড় কোণ আচ্ছা তাহলে এটা আমরা এভাবে লিখব তাহলে কি হলো অথয় থ্রিটা সমান সমান এটা বিয়োগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে ফোর মাইনাস ওয়ান থ্রি পাই বাই ফোর অথবা এটা আমরা বিয়োগ করলে পাবো হচ্ছে সেভেন পাই বাই ফোর এতটুকু পাবো তাহলে আমাদের সমাধান কিন্তু চারটা চারটা সমাধান কি কি আরো অনেকভাবে সমাধানটা বের করা যায় আমাদের চারটা সমাধান একটা এটা একটা এটা একটা এটা এটা আর একটা এটা তাহলে অ্যান্সার হিসেবে এই চারটাকে আমাকে গুছিয়ে লিখতে হবে দ্যাট ইজ ইট এবার একটু কথা আছে কথাটা হচ্ছে যদি আমাকে এই রেঞ্জটা জিরো থেকে পাই বলতো জিরো থেকে পাই বলতো তাহলে কি হতো সাপোজ একই অঙ্ক দিয়েছে অঙ্কটা আমরা ওই পর্যন্ত সবাই পারি যে পর্যন্ত আমাদের ভ্যালু বের করতে হয় এই টেন থ্রিটা সংসদ হওয়া টেন থ্রিটা সংসদ মাইনাস হওয়া এই পর্যন্ত আমরা সবাই পারি এরপরে এসে আমাদের গ্যাঞ্জামটা লাগে তাই তো একটু আসি মনে করি অঙ্কটা একটু প্যাচ দিয়ে দিল কি আমাকে এই এইটার জায়গায় আমাকে বলল জিরো থেকে পাই পর্যন্ত আছে তখন এই অঙ্কটার সমাধানটা কেমন হবে আসলে কোয়ার্ডেন নিয়েই তো সমস্যা কোয়ার্ডেনটা সমাধান করতে পারলেই হয়ে যাবে এগুলো সবই কোয়ার্ডেন এই শতটা হচ্ছে কোয়ার্ডেনটের সমস্যা আর কিছু না আচ্ছা আসি এখানে আমরা আবার লিখবো ট্যান থ্রিটা সমান সমান অবশ্যই আমার এই এই শর্তের জন্য এখন সমাধান দেখানো হচ্ছে বাকি সমস্ত অঙ্ক সেম যেহেতু এইট পয়েন্ট থ্রি কোয়ার্ডেনের সমস্যা কোয়ার্ডেনের সমস্যাকে জয় করতে হবে ট্যান থ্রিটা সমান সমান কি হচ্ছে আমরা আবার লিখছি টেন পাই বাই ফোর আগের মতো তো টেন পাই বাই ফোর কোন কোয়ার্ডেনে একটু রাফ খাত রাফ পেয়ে যায় এটা এঁকে নিয়ে খেয়াল করবেন তাহলে হয়ে গেল যেটা পজিটিভ ভ্যালু থাকে এখানে যে ভ্যালুটা পাওয়া যায় সবসময় এটা সুখকণ হয় এবং এটা ফার্স্ট কোয়ার্ডেনে হয় তো জিরো টু পাই জিরো পাই বাই টু পাই তাহলে জিরো টু পাই হলে তো এই ভ্যালুটা অ্যাপ্রুভড কারণ এটা হলো পাই বাই টু এটা হলো পাই এটা হলো জিরো তো জিরো থেকে পাই বাই টু পাই বাই টু থেকে পাই তাহলে জিরো থেকে পাই বাই টু হলে এই কোয়ার্ডেন্ট এই কোয়ার্ডেন্ট অ্যালাউড অ্যালাউয়েবল কোয়ার্ডেন্টগুলো আগে সিলেক্ট করে নিতে হবে শুধু তাই না অ্যালাউবল কোয়ার্ডেন্টগুলো একাধিকবার আসতে পারে সেটা আমাদের এখন চিন্তা করার দরকার নেই আপাতত আমরা অ্যালাউবল কোয়ার্ডেন্টগুলো সিলেক্ট করে নিলাম এবং সেটা কোন দিক থেকে সিলেকশন সিলেকশন হচ্ছে আমার এই দিক থেকে তীর চিহ্ন দিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে তীর চিহ্ন দিয়ে সিলেকশনটা গুছিয়ে নিতে হবে যেমন এই দিক থেকে সিলেক্টেড হ্যাঁ অ্যালাউবল কোয়ার্ডেন কিন্তু আমার এদিক থেকে সিলেক্টেড না এদিক থেকে সিলেক্টেড অর্থাৎ পজিটিভ করে সিলেক্টেড কেন কারণ জিরো থেকে পাই বলেছে জিরো থেকে মাইনাস পাই বলে নেয় বা অন্য কথা বলে যে মাইনাস আমার মাইনাস পাই থেকে জিরো এভাবেও বলে নেয় জিরো থেকে পাই পর্যন্ত বলেছে তাহলে কোয়ার্ডেন্ট আমার পজিটিভ দিকে সিলেক্টেড জিরো ওয়ান টু থ্রি করতে করতে একদম পাই পর্যন্ত চলে গেছে তাই তো সিলেক্ট করে নিলাম কোয়ার্ডেন্ট সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে আমরা এই কোয়ার্ডেন্টের ভ্যালু পেলাম এখন এটার সাথে কি পাই যোগ করবো পাই যোগ করলে এই ভ্যালুটা এখান থেকে ঘুরে এই কোয়ার্ডেন্টে চলে আসবে সো এই ইট উইল ফেল কারণ নাকি এই কোয়ার্ডেন্ট তো আমার অ্যালাউড না এটাও না তাহলে এটা হবে না তাহলে এটা পাই যোগ করবো অথবা কি হলো থ্রিটার সমান সমান হচ্ছে পাই বাই ফোরই হবে যদি এই রেঞ্জটা দেওয়া থাকে এটার কি হবে আসছি আমরা এটা আসছি এখন অথবা অথবা আমরা কি বললাম যে টেন থ্রিটা সমস্যা মাইনাস ওয়ান যদি হয় তাহলে টেন থ্রিটা সমান সমান মাইনাস টেন পাই বাই ফোর অথিস ইমপ্লাইস টেন থ্রিটা সমান সমান হচ্ছে টেন মাইনাস পাই বাই ফোর এভাবে তো লিখবো এই কোনটা কি স্যার অ্যালাউড অ্যালাউড না কারণ এটা নেগেটিভ কোন নেগেটিভ কোন নেগেটিভ সূক্ষ্ম কোন কারণ যা ভ্যালু বসে সবসময় সেটা সূক্ষ্ম কোন থাকে তার সঙ্গে মাইনাস থাকলে নেগেটিভ সূক্ষ্ম কোন বা নেগেটিভ অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল আচ্ছা এবার এটা কোথায় আসলো এটা কিন্তু স্যার এই কোয়ার্ডেন্টে পড়ছে তাই না কিন্তু এই কোয়ার্ডেন্টটা তো অ্যালাউড না কারণ নেগেটিভ সূক্ষ্ম কোন এখানে আছে এই যে সূক্ষ
এটা নাইটি ডিগ্রি তারপরে আসলে প্রবৃদ্ধ কোণ হয়ে যাবে এই শুক্র কোণ শুক্র কোণ নাইটি ডিগ্রি প্রবৃদ্ধ কোণ প্রবৃদ্ধ নেগেটিভ কোণ তা আমাদের শুক্র কোণ আসছে এই কোয়ার্টেন্টে পড়ছে এই কোয়ার্টেন্ট তো আগে থেকে আলো এটা এটা হবে না এটাও না আমরা তো ঠিক দিয়ে রেখেছি এটা এটাতে এটা হবে না তাহলে এটা এলাউড না এই শর্তের জন্য এই এটা এলাউড না যদি এলাউড না তাহলে পাই মাইনাস পাই বাই ফোর এলাউড না কিন্তু স্যার এইটাকে যদি আপনি একশো আশি ঘুরিয়ে দেন তাহলে এই কোয়ার্টেন্টে পড়ে এই কোয়ার্টেন্ট এলাউড তাহলে আমার একশো আশি ঘুরিয়ে দিতেই পারবো আর একশো আশি ঘুরিয়ে দিতে যখন পারবো তখন আমাকে একটু সচেতন থাকতে হবে যে জাস্ট টেন থ্রিটা সমান সমান টেন পাই একশো আশি মানে পাই পাই মাইনাস পাই বাই ফোর আমরা বলেছি যে যে কোনো সময় টেন থাকলে পাই অ্যাড করে দেওয়া যায় শুধু পাইটা অ্যাড করে দিয়ে কোয়ার্টেনটা আমার ফিট করছে কি না সেইটা খালি একটু দেখে নিতে হবে রাফ করে একটু বুঝে নিতে হবে আর কিচ্ছু না আর কিচ্ছু না একটু বুঝে ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে অত কী হলো থ্রিটা সমান সমান হচ্ছে পাই মাইনাস পাই মাইনাস পাই বাই থ্রি এখন এটার মানে পাই বাই ফোর এটার মানে হচ্ছে থ্রি পাই বাই ফোর তাহলে এই কোয়ার্টেন্ট এলো তার মানে যদি জিরো থেকে পাই দিত তাহলে পাই বাই ফোর থ্রি পাই বাই ফোর শুধু এইটুকু অ্যান্সার হতো আচ্ছা এবার আমরা একটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে যদি আমাদের এটা আসলে লাগবে না আচ্ছা আমার তো এতটুকুই করেন বেশি একবারে গেলে হয়তো মাথা ঘুরে দেবে আমি এই চ্যাপ্টারের উপরে আরও কিছু সলিউশন দেব ইনশাল্লাহ আপাতত আজকে এ পর্যন্তই সবার জন্য শুভকামনা রইল সামনে পরীক্ষা সময় নষ্ট করবেন না যদি এই জিনিসগুলো জানা থাকে বা বোঝা থাকে তারা এই লেকচারটা ফলো না করে বেটার হ্যাঁ সো বারবার তো না একবারও না আপাতত কারণ পরীক্ষাটা যাক অসংখ্য ধন্যবাদ